Psikologia dhe hre para psikologia. Psikologia e zhvillimit dhe periullat e ndryshme të fëmiris. Themeluesi i psikoanalizës Sigmund Freud i konsideron të të një rëndësie vendimtare eksperiencen që ka individi në fëmirë për zhvillimin e personalitetit të ti. Fëmiria mendohet se zakonisht përfshin periullën e zhvillimit për afërsisht mes 2 dhe 11 vjeq. Kjo periull shuet me zhvillim të hofshëm organik të fëmijës. Nga aspekti social fëmija bëhet më pak i varur nga prindërit dhe më shumë i ndjeshëm daj moshatarve të ti. Zhvillimi kognitiv bëhet sa më i avancuar kur fëmija i afrohet fundit të periullës së fëmiris. Nga aspekti moral fëmija përgatitet për të ju adaptuar botës e të rriturve, normave të shëqëris, religionit, kulturës eti. Fëmija nuk lindë si personalitet i formuar. Pikërisht, psikologia e zhvillimit është disiplin e cila meret me studimin e zhvillimit të ti, pra si objekt studimi ka zhvillimin e individit të konceptuar si proces që shtrijet gjatë gjithë ciklit të jetës të ti. Në tërsin e vetë, procesi i zhvillimit përmban ndryshimet e shkaktuara nga pjekuria biologike e individit, rritja e ti, si dhe faktoret psikosocial. Rruga e zhvillimit dhe formimit të personalitetit është e gjatë dhe komplekse. Ky zhvillim nënkupton procesin e vazhdueshën të ndryshimeve cilësore në tiparet, strukturën, organizimin dhe lidhjen e tyre në personalitet të caktuar. Mbi të gjitha procesi i zhvillimit nënkupton një vargë ndryshimesh të individit që zënë vend të caktuar në një kontinuum kohor. Në shumë literatura hasim terma të ndryshëm të procesit të zhvillimit. Për të pasur një përfyturim të qartë lidur me atës se qka paracet në fakt procesi i zhvillimit për bledurazi do të i përshkruajmë të gjitha apsektet relevantet të natyrës e zhvillimit pësër, aspekti psikologik, zhvillimi nënkuptohet si rjedh konkrete e fazave dhe shkalve të ndryshme kualitative të psikikës, proceset psikike dhe tiparet e personalitetit, aspekti psikologik, zhvillimi konceptohet si rezultat i dispozitave genetike të individit. Aspekti social, thekson rolin e mjedisit. Jetësor, situatës sociale, familjare, politike në zhvillimin e individit. Zhvillimi prenatal ose i paralindjes, zhvillimi individit përvijohet nga momenti kur një qelis mashkullore, spermatozoidi, mbarson qelisën vezore me qrast prodhojt zigoti, qelis e fertilizuar vezore. Prej këti momenti njeri ju egziston si individi veçand, as shpirti nuk mund të egzistoj pa trupin, e as trupi pa shpirë. Brenda qelizës e fekonduar gjenden të gjitha cilësit e brendshme të individit në të shtrijet kodi genetik që përmban ndërtimin psikik dhe organik. Për pos zigotit kemi dhe një stat tjetër të zhvillimit prenatal, atë embryoni. Karakteristikat e zhvillimit për këtë stat janë ato se në këtë stat diferencohen tre shtresat e qelizës, ektoderma, mesoderma, endoderma. Në ektoderm, që është shtresa e jashtme, do të kryohen sistemi shisave dhe a i nervore e lëkuror, ndërsa në mesoderm do të kryohen organet muskullore, gjaku dhe eshtrat, dhe në endoderm do të kryohen organet e brendshme dhe sistemi endorkin. Faktor shumë i rëndësishëm që ndikon në zhvillimin paranatal është mosha e shtatëzanis, para moshës 18 vjeqë shkaktohen lindje të parakoshme. Ndërsa të gratë që mbesin shtatë zëna në basë moshës 35 vjeqe rezikojnë të lindin fëmi me sindromin e daunin. Foshnjëria, nënkupton zhvillimin që ndodhë në dy vitet e para të jetës. Gjatë kësaj periude fëmija transformohet për një individit të vogël dhe të pafuqishëm në një fëmi shumë aktiv. Kjo periud është e mbushur me ndryshime intensive që kanë të bëjnë me zhvillimin shqisor, zhvillimin e sjeljes motorike dhe në përgjithsi me zhvillimin e personalitetit të fëmijës. Në këtë periud kemi dhe forma themelore të të mësuarit të foshnjës e ato janë habituimi të mësuarit për mesimi timit, kushtëzimi klasik dhe kushtëzimi instrumental. Fëmiria, themeluesi i psikanalizës Sigmund Freud i konsideron të të një rëndësie vendimtare eksperiencen që ka individi në fëmiri për zhvillimin e personalitetit të ti. Fëmiria mendohet se zakonisht përfshim periudhën e zhvillimit për afërsisht mes 2 dhe 11 vjeq. Kjo periudhë shuet me zhvillim të hofshëm organik të fëmijës. Nga aspekti social fëmija bëhet më pak i varur nga prindërit dhe më shumë i ndjeshëm daj moshatarve të ti. Zhvillimi kognitiv bëhet sa më i avancuar kur fëmija i afrohet fundit të periudës së fëmiris. Nga aspekti moral fëmija përgatitet për të ju adaptuar botës e të rriturve, normave të shëqëris, religionit, kulturës eti. 
periuda parashkollore, zhvillimi në moshën parashkollore përfajson bazën e formimit të personalitetit të më vonshëm. Në këtë mosh fëmija pranon lek ndikimet edukative nga se sistemi nervor i ti është tejet elastik. A i përvetson dhe përjeton një mori për shtypjesh e përjetimesh, fiton shprej, aftësi dhe veti të ndryshme psikike, zhvillon veti fizike e intelektuale. Karakteristik e kësaj periude janë dhe ndryshimet në proporcionin fizik dhe mental të ti. Periuda e fëmiris shkollore, vajtja në shkoll është diçka që vetë vetiu të tërhjek, qanta e reje, tesha të reja, shok të ri eti. Por gjithë kjo do të thot edhe detyra të reja, obligime dhe vështirësi. Shkuarja në klas të par në nënkupton një zhvillim optimal të aftësive të caktuara të fëmijës. Rëndësi bazike për të ju përshtatur kërkesave të shkollës kanë shkaftësit motorike të fëmijës. Në sajtë të tyre a i mund të përdor mjetët të ndryshme pësër, lapsin, gërsheret, të vizatoj, të luaj me fëmijë të tjerë. Tani a i e ka të zjeruar rethin e kontakteve sociale, pritet të bashkëpunoj për gjatë aktiviteteve të përbashkëta brenda grupit, ka shok që i parapëlqen, imbron më të vejgjlit. Periuda e adolescences, ndryshime dramatike në këtë periud ndodhin në aspektin fizik, si zhvillim i vrullshëm organik i përcjelur me maturimet të sistemeve seksuale dhe reprodukuese. Karakteristike janë, shpërthimi në gjatësi, rritja e gjoksit, plotësimi, forcimi i muskujve dhe shpesh mutacioni i zërit të këdjemt, rritja e qimeve të trupit dhe ndjenja intensive seksuale. Psikologia e zhvillmit diferencojt si shkenc e pavarur aty nga fundi i shekullit gjëjgje, që kurse u publikuan revistat e para shkencore nga kjo lëm. Në ndërko u themeluan institutet e para të hulumtimit shkencor të zhvillimit të fëmijës, në Universitetin e Sorbonës në Frantë si dhe në Sëhërbë. Prej studiuesve më të rëndësishëm që kontribuan në themelimin e kësaj shkence konsiderohen, Alfred by Needy, i njohër si autori i tekstit të partë të matjes e inteligences, Zems Baldwin, i cili trajtoj zhvillimin e të menduarit fëmjëror, dhe Stanley Hall, që njët si themelues i psikologisë së zhvillimit në Sëhërbë. Rëndon procesi i zhvillimit përfshin dryshimet fizike, psikologike dhe socialet të individit që kanë një shtrirje kohore gjatë të rjetës. Në fund duhet theksuar dhe faktoret e zhvillimit sepse zhvillimi i personalitetit bëhet në ndikimin e njeriu. Këta faktor qëndrojnë në lidhje dhe ndërlidhje reciproke dhe si të til ushtrojnë ndikim në zhvillimin e personalitetit. Në ditët e sotme, kjo disiplin e psikologjis përkatsisht objektivat e saja studimore përfshin një gam të gjerë të zhvillimit të fëmiris dhe adolescentës. Kërkimet shkencore nga kjo fush studimi janë fokusuar edhe në periudat e tjera që pasojnë adolescencen. Sot kemi grumbulluar shumë një ori lidur me sjelin e individve të moshave të ndryshme që nga periuda prenatale. Gjithë këto një ori janë në funksion të të kuptuarit dhe avancimit të zhvillimit të individit.